欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。星光大赏红毯生图，杨子贵气十足，热巴在逃公主，王一博依旧是时髦酷 boy。三年低谷期过后， 2 0 2 3年的文娱行业吹响全面复苏的号角，影视综多点开花，整个娱乐圈也恢复了往日的生机。这一点在岁末盛典活动上得以体现。尖叫之夜、微光盛典、GQ 盛典、国剧盛典纷纷来袭，话题一浪高过一浪。卫视跨年晚会大战大幕开启，嘉宾阵容卷出新高度。一十二月一十七日，腾讯视频星光大赏在中国澳门隆重举行。作为国内极具影响力的盛典，星光大赏聚集了超百位影。是，综歌多期明星也被誉为内娱年会，场面非常壮观。星光大赏自从官宣后便备受瞩目，其首创的 I N E 红毯概念更是拉满了期待值。事实证明，大家的期待没有落空，整个星光大赏红毯名场面不断，艺人们 I E 红毯自动划分，连采访都分为 I E 区，女明星百花齐放。男明星各有各的帅气，红毯星光璀璨，带给人强烈的视觉冲击。女明星依旧是这一次红毯的绝对主角，八十五花、九十花、九十五花、零零花都有撑门面的人物到场，大家都憋着一股劲，卷高定、造型、卷生图、卷仪态，都想在红毯上抢风头，成为聚光灯的焦点。八十五花一直以来都是红毯上的独特风景，可惜的是，杨幂、赵丽颖、刘诗诗等人全都缺席此次的活动。但唐嫣、宋茜、景甜、张雨绮、辛芷蕾等人组团来袭，撑起了红毯的话题和流量。宋茜身穿金色开叉镂空高定礼裙亮相，化身明艳复古的东方女神，流光溢彩，优雅大气。高开叉设计藏着巧思，让整个人美艳风情，完全能镇得住场子。有些遗憾的是，宋茜的烟熏妆比较突兀，在红毯上很吃亏，有点画蛇添足了。值得注意的是，该奢牌高定国内活动累计曝光七套礼服，其中宋茜一人拥有三套，其中还包括两个系列的首次曝光，妥妥的品牌宠儿。时尚资源好到让人羡慕。张雨绮一袭秋冬定制系列黑白羽毛长裙亮相，犹如优雅的黑天鹅，裙子上有五百片羽毛。高冷女王范妆造很符合张雨绮的气势，红毯上自信从容，松弛感由内而外散发出来，有创意但不刻意。有着“人间富贵花”称号的景甜，一身公主裙，清新自然又不失优雅。一种甜甜的氛围感弥漫在红毯，虽然造型很常规，但是他和徐凯合体撒糖弥补了造型的平庸，两人手牵手走红毯，对着镜头甜蜜舞连拍，现场也被这样的浪漫所感染。唐嫣身穿时尚品牌秋冬高级定制系列裙装，亮相星光大赏，把花朵穿在身上，变成欲火的金色玫瑰。金色系的裙子把皮肤状态衬得更好，整个人明媚如花，生图状态确实美，与自己的作品《繁花》也相呼应。有些遗憾的是，这个裙子本身有些压身高， 1 7 2厘米的唐嫣驾驭起来依旧有些吃力。虽然元气满满，但气场有点被压了下来。辛芷蕾一袭黑色长款礼服走红毯，又飒又美。修长的线条也完美呈现出来。辛芷蕾和他在《花儿与少年》节目中一样真实豪爽。当主持人问他王家卫是阿人还是伊人时，他直接让主持人去问导演。杨紫和迪丽热巴，九十花顶流的代表，一直以来都被拿来比较。这一次的红毯自然是话题的重心。被誉为红毯美神的迪丽热巴。这一次依旧是全场的焦点人物，她身穿白色星光礼裙亮相红毯，像是童话书里走出来的公主。她真的在红毯上迷路了。
妥妥的在逃公主。迪丽热巴每一秒每一帧都是美的，生徒状态确实赢了很多女明星，诠释了什么是美神降临。正如主持人所言，谁看迪丽热巴谁心跳不加剧呢？杨子身穿时尚品牌春夏高级定制系列裙装亮相。这也是他与该品牌的第二次高定合作。杨子一改甜美清新的风格，尝试走女王风，鎏金蝴蝶抹胸裙，复古而又贵气。只能说爆剧养人。杨子主演的《长相思》第一季成为年度爆款，独揽九项荣誉。主办方自然给足了牌面，而他本人也更加有底气。红毯采访环节控场能力一流。杨子红毯生徒状态能打。脸上写满了自信，皮肤状态很饱满。不过这一套礼服确实显成熟，有点富太太的感觉。裙子过长也容易暴露身材的短板，驾驭起来难度非常大，有点撑不起衣服的贵重感。不过杨子第二次走上红毯的这一身造型，就比较适合自己的风格特色，更像是书香门第的大家闺秀，清新可人，亲切感扑面而来。金晨一袭桃粉吊带礼服裙出场，人鱼公主造型又美丽又抢眼，人鱼肌妆容与整体造型巧妙呼应，轻柔又浪漫的演绎，看得出花了很多的心思。金晨在红毯上一直追求大胆创新的风格，这一次的服装和发型都是亮点满满，有大爆电影做支撑，走红毯也更有魅力。林允身穿抹胸红色蛋糕裙出场，层层叠叠的蛋糕裙映衬出浓烈，夺目的美丽，像一朵绽放的红玫瑰，明艳大气，有生命力。盘发造型搭配精致的五官，整个人红毯状态格外好。田曦微身 V 露杯裙亮相红毯，性感而不失灵动，整个人可盐可甜。每一次红毯都在挑战不同的风格。造型团队非常用心，红毯上足够养眼。赵露思这套森林公主裙虽然很有灵气，但是明显和自己的年龄不符合，看上去有些老气，身材也被压力下来，比例不是很协调。这个风格尝试明显是失败的。有意思的是，周雨彤和倪妮,妮两位女明星直接撞衫，甚至连耳环都比较相似。只能说造型团队犯了致命的错误。好在两位女艺人都比较有气质，穿出不同的气场来，各有各的美，场面并不是很尴尬，两家粉丝也没有吵架。今年的星光大赏红毯各路 CP 合体营业，主办方带头磕 CP， 明星们也大大方方秀恩爱，红毯也被幸福和甜蜜的氛围所包围。王鹤棣金发造型大胆亮眼，和田曦薇大大方方互动 ，CP 感溢出了屏幕，让红毯环节更甜更有趣。他们合作的大凤打更人也更加让人期待了。两人合体甜度爆表，但是地心引力破防了。王子琪、王玉文牵手一同走上红毯，俊男美女组合非常养眼，每一帧画面都洋溢着幸福。期待两人的第四次合作。人生路不熟，售后又来了。范丞丞、张静怡大访合体走红毯，两人私下还是好朋友，会经常一起约饭，最近还一起吃了火锅。男明星在红毯上往往都打安全牌，黑白西装基本成了标配，不出错但也不出彩，所以总是红毯的配角。这一次的星光大赏的红毯。男明星不再平庸，集体在造型上做足了功课，整个红毯也变得丰富多彩。很多造型确实让人记住了，内娱男明星终于有不无聊的造型可以谈论了。王一博依旧是时髦酷 boy， 棒球帽加卷发加黑西装加白色衬衣，像漫画里走出来的男人，少年感和电影质感瞬间拉满。每一次的红毯都有创新之处。没有去选择 IE， 主打一个随意。采访环节依旧惜字如金。龚俊身穿秋冬高级定制系列男装亮相，质感满分的丝绒材质，结合亮闪闪的串珠，仿佛把满天的星光披在了身上。
，完美契合星光大赏的主题。采访环节，笑点拉满，鞋上的珠子意外丢了，红毯乐子人名不虚传。皮靴、裙裤搭配缀满玫瑰花的黑雨伞，刘宇在红毯上格外抢镜，像玫瑰小王子一样风度翩翩。打伞走红毯，这样的创意本身就很有趣。无所畏惧的精神值得鼓励，专属于刘宇的玫瑰花浪漫，相信粉丝已经早早收到了。王安宇，而古定加上一身西装，看上去又古又酥，神秘感立马拉满，和身边的田曦薇也是 CP 感满满。两位喜剧人沈腾、范丞丞一同走上红毯，范丞丞戏服加大衣，自带富家公子的贵气，沈腾西装。领结加上礼帽，绅士感十足。让人想不到的是，两人居然都是阿人，而沈腾还把范丞丞推向艺人红毯。喜剧人无论身在何处，都能随时随地传递快乐。对于星光大赏红毯，你们有什么要说的吗？你们喜欢哪一个艺人的造型呢？